，本君说了，你们就会信。那方才本君一言，怎么无人相信？既无人信，本君又何须多言？若陛下还有疑问，请到玄金宫，与妖神一叙。我要回青池宫，去给天宫阵亡的将士们善后，告辞。陛下。据妖幡一事，虽已澄清，并非后世神君一人所为，但刚刚下界来报，镇魂塔丢失，煞气肆虐人间。后世身为上神，竟罔顾苍生，请陛下决断，严惩后世神君。陛喜不是说过，人间煞气可以封上几日，为何人间还是遭了劫呢？陛下，总归此事与后世上神有关，若人人皆效仿青池宫夺宝乱世，这三界何以为安？请陛下严惩后池神君，收回镇魂塔。我青池宫行事，何时需要天宫指手画脚？天帝对镇魂塔一事早有决断，尔等若是再纠缠，本君不介意荡平此地。什么？这太狂妄了！太狂妄了！顾君，父神。父神，对不起，今天又给您添麻烦了。别担心，有父神在，绝不会让你受半点委屈。父神不是教过我，人不怕犯错，但是犯了错一定要认罚，错便是错。我是您的女儿，这所有的一切应该由我来承担。后世身为上神，明知苍生之重，却因一己之私，罔顾众生，连累他人，是后世之错。天帝对后池的责罚，乃是正天规。就算后池应罚，也愧对真神的嘱托，天下众生。所以此时此地，后池愿当着众神仙的面，加重自己的责罚，以儆效尤。自罚？你要如何自罚？后池偷盗神器，为祸众生，自知罪孽深重。所以今日便削去自己的神位，向天请罪。愿以身受之，入神隐山百年，消除煞气，忏悔。父神，对不起。我知道方才在殿中太过冲动，可是我看不得青池宫遭人诟病，所以你就放下了父神，放下了青木，选择自我放逐。父神，这世界上没有两全法。我为了救博玄，连累了青木，害了世人，这本就是我的错，我应该受罚。只要博玄还有一线希望，那这所有的一切，我愿意承受。父神问你：倘若有一天，博玄醒来了，但他已经不再是当初的他，你也不悔？不悔。只要他平安的活着，就够了。有的时候，命运比你想象的更残酷。不是你心有所愿
就一定能实现。你心意已决，父神自然成全。可是万物皆有缘法，与其追忆往昔，不如好好珍惜现在。你确定了？是。忠先为证，绝无更改。也好，那我也不会被害了。三日后，我陪你去神隐山。青木，你不能同我一起去神隐山。你在人间黄历是怎么跟我说的？下半辈子你不愿意跟我一起吗？你对我的承诺就这么不值一提吗？不是你想的那样。百年之后。我定与你在一起，你可不可以再等我百年？凡人一世也不过百年，你觉得百年时间很短吗？还是在你心里我没有那么重要？对不起，我说错话了。秦梦。你是我最想珍惜的人，我怎么能弃你于不顾呢？愿我，是我没有护好你。青木，这是我自己犯下的罪过，应该由我自己来弥补。我答应你，这百年，我一定会天天想着你，念着你，好不好？你不想着我，念着我，你还会想着谁？我只是，你不在的这百年，我不知道该如何度过。既然如此，你可愿对着我，对着父神？对着天地许下白首不离的誓言，这有何难？我，侯志，你这话什么意思？北海上君青木，那日你在青龙台，说要以身为聘，求取星驰宫神君后池的誓言，是否还作数？作数。当然作数。我北海上君青木，心悦后池神君，愿娶为妻，白首不离。